ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমরা পড়ব মিটিং অ্যাট নাইট রবার্ট প্রাউনিংয়ের লেখা এই কবিতাটি এই মিটিং অ্যাট নাইট ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিলের ক্লাস ইলেভেনের কবিতায় রয়েছে এছাড়াও এই মিটিং অ্যাট নাইট আরও বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে এবং স্টুডেন্ট না হলেও শুধু কবিতাটা ভালো লাগার কারণেও তোমরা কবিতাটার আলোচনা শুনতে পারো আশা করি তোমরা আশাহত হবে না চলো আমরা শুরু করি দেখো মিটিং অ্যাট নাইট রবার্ট ব্রাউনিং এই মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটা শুরু করার আগে আমরা রবার্ট ব্রাউনিং সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস একটু জেনে নিই রবার্ট ব্রাউনিংয়ের সময়কাল দেখো এখানে লেখা আছে আঠারোশো থেকে আঠারোশো এই সময়কালটাকে ঊনবিংশ শতাব্দী বা নাইনটিন সেঞ্চুরি বলা হয় ইংরেজি সাহিত্যে এই সময়ের গুরুত্ব খুব সেই কারণে এই সময়গুলোকে এক একটা যুগে ভাগ করা হয়েছে যেমন এলিজাবেথান যুগ যেমন ভিক্টোরীয় যুগ যেমন আধুনিক যুগ তো এই রবার্ট ব্রাউনিং যে যুগের কবি সেই যুগটিকে বলা হয় ভিক্টোরীয় যুগ বা ভিক্টোরিয়ান এজ এই ভিক্টোরিয়ান এজের কবি হচ্ছেন রবার্ট ব্রাউনি কেন এই যুগ বিভাগ প্রত্যেকটা কবির মধ্যেই তার সময় তার যুগ একটা ছাপ ফেলে যায় তিনি সেই যুগটাকে ধরার চেষ্টা করেন তার লেখায় তার কবিতায় ওই জন্য এই যুগ বিভাগটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় যে জিনিসটা জানব সেটা হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং ছোট্টবেলা থেকে কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মেধাবী ছিলেন এবং তিনি বাড়িতে তাদের নিজেদের গ্রন্থাগারের বই পড়েই খুব কম বয়সেই বিভিন্ন ভাষায় তার পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং ব্যক্তি জীবনে পড়াশুনোর পাঠ শেষ করার পর তিনি এলিজাবেথ ব্যারেট নামক একজন কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ হন এবং এতটাই মুগ্ধ হন সেই এলিজাবেথ ব্যারেটের সাথে তিনি দেখা করেন এবং পরবর্তীতে এলিজাবেথ ব্যারেটকে তিনি বিয়ে করেন সেটা উনিশশো সাল এর পরপরই আমাদের এই কবিতা মিটিং অ্যাট নাইট লেখার কাজটা শুরু হয় এবার আমরা দেখব যে এই মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটা আসলে কিছুটা হলেও রবার্ট ব্রাউনিংয়ের অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম কাকে বলা হয় অটোবায়োগ্রাফিক্যাল পোয়েম রবার্ট ব্রাউনিংয়ের নিজের জীবনের কিছু রিফ্লেকশান এই কবিতাটার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যেমন এই কবিতাটাতে একজন মেল লাভার বা পুরুষ প্রেমিক রয়েছেন যে কিনা তার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এখানে রবার্ট ব্রাউনিং পুরুষ প্রেমিকটির রিপ্রেজেন্টেশান হতে পারেন আবার মেয়েটি যে প্রেমিকা সে এলিজাবেথ ব্যারেট হতে পারে বিশেষত এলিজাবেথ ব্যারেট ছিল ছোট্টবেলা থেকেই বাড়িতে কনফাইন্ড একজন মহিলা তার বাবা ছিলেন খুব স্ট্রিক্ট এবং এলিজাবেথ ব্যারেটের স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না তাই তাকে কনফাইন্ড হয়ে থাকতে হতো ঘরের মধ্যে এবং এই রবার্ট ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে যখন মেলামেশা হয় তখনই কিন্তু কিছুটা হলো এলিজাবেথ ব্যারেট মুক্তির স্বাদ পান এখানেও আমাদের যে ফার্ম হাউস এই ফার্ম হাউসে প্রেমিকাটি থাকে এবং পুরুষ প্রেমিক তার কাছে ছুটে যায় এইভাবে কিছুটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ঠোন মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটার মধ্যে রয়েছে আচ্ছা আর একটু দেখে নিই রবার্ট ব্রাউনিং ওয়াজ অ্যান ইংলিশ পোয়েট অ্যান্ড প্লে রাইট ফ্রম দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি যেটা আমরা বললাম যে তিনি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন তাই ইংরেজ কবি এবং প্লে রাইট মানে হচ্ছে নাট্যকার ব্রাউনিংস মেজর ওয়ার্কস ইনক্লুড দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার মাই লাস্ট টাচেস ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি ব্রাউনিং ছোট্টবেলা থেকে একটু অন্য ধরনের সাহিত্য রীতি বা অন্য ধরনের কবিতার খোঁজে ছিলেন নর্মালি যেভাবে কবিতা লেখা হয় তা থেকে একটু স্বতন্ত্র একটু আলাদা কবিতা তিনি লিখতে চাইছিলেন এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে ব্রাউনিং একটা নতুন রীতির আবিষ্কার করলেন যাকে আমরা বলি ড্রামাটিক মনোলগ এই ড্রামাটিক মনোলগ হচ্ছে স্বগতোক্তির মতো বিষয় এখানে কবিতায় একজন মানুষ তার জীবনের একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে তার অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যতের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে 
এবং সামনে শ্রোতা থাকে কিন্তু শ্রোতা কোনো প্রশ্ন করে না শ্রোতা সাইলেন্ট থাকে এই যে একটা কবিতার ফর্ম এটাকে বলা হয় ড্রামাটিক মনোলগ এবং আমরা এই যে মাই লাস্ট টাচেস এবং দি লাস্ট রাইড টুগেদার এই দুটো কবিতার কথা পড়লাম এই দুটোই কিন্তু ড্রামাটিক মনোলগ তবে আমাদের আলোচ্য কবিতা মিটিং অ্যাট নাইট কিন্তু ড্রামাটিক মনোলগ নয় এই মিটিং অ্যাট নাইট হচ্ছে লিরিক জাতীয় কবিতা এবার প্রশ্ন হচ্ছে লিরিক জাতীয় কবিতা কি কবিতা মূল পড়ার আগে না আমাদের এই বিষয়গুলো একটু জানতে হবে কারণ কবিতাকে পুরোপুরি জানতে হলে তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানাটা খুব জরুরি কাকে বলে লিরিক লিরিক হচ্ছে লায়ার এল ওয়াই আর ই লায়ার মানে হচ্ছে আমাদের বিনা জাতীয় একটা যন্ত্র এই বিনা জাতীয় যন্ত্র বা লায়ার বাজির একটা সময় যে কবিতাগুলোকে গানের মতো করে গাওয়া হতো সেই কবিতাগুলোকে বলা হতো লিরিক বা লিরিক্যাল পোয়েম ঠিক আছে তো এই লিরিক্যাল পোয়েম বা গীতি কবিতা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের এই মিটিং অ্যাট নাইট এইটা হচ্ছে কবিতার ফর্ম মানে বাইরের দিক থেকে দেখে কবিতাটা হচ্ছে লিরিক অর্থাৎ আকৃতির দিক থেকে লিরিক বিষয়বস্তুর দিক থেকে মিটিং অ্যাট নাইট হচ্ছে পুরোপুরি একটা লাভ পোয়েম এবং লাভ পোয়েম বা ভালোবাসার কবিতা লেখার ক্ষেত্রে ব্রাউনিং কিন্তু অনবদ্য ব্রাউনিংয়ের আরেকটা বিখ্যাত লাভ পোয়েম হচ্ছে পরিফেরিয়াস লাভার সেটাও খুব ভালো কবিতা এবারে আমরা এখানে খুব ছোট্ট করে দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার আর এই মাই লাস্ট আচেস এই দুটোর সম্পর্কে একটু বলে নিই তারপর আমরা মূল কবিতাটায় যাব দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার রাইড মানে বুঝতে পারছ ঘোড়ায় চড়া ঠিক আছে মোটর বাইকে চড়া ঘোড়ায় চড়া এগুলোকে বলা হয় রাইড লাস্ট রাইড কাকে বলে শেষ চড়া এই লাস্ট রাইড টুগেদার কবিতায় কবি তার প্রেমিকাকে প্রপোজ করেছেন এবং কিন্তু সেই প্রপোজ তার ব্যর্থ হয় কারণ প্রেমিকাটি তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি কিন্তু প্রেমিকটি ভেঙে পড়েনি প্রেমিকটি সেই মুহূর্তে তার জীবনের একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে পৌঁছে তার নিজের অবস্থাটা চিন্তা করতে শুরু করে এবং সে এইভাবে ভাবে যে হলই বা যে আমার প্রেম ও গ্রহণ করলো না কিন্তু আমার অন্য একটা প্রস্তাব যে চলো তুমি তো আমার প্রেম গ্রহণ করলে না আমি বুঝতে পারলাম আমার প্রেমের পরিণতি কি সব শেষ হয়ে গেল তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখো চলো আমরা একটা দিন লাস্ট রাইড করি ঘোড়ায় লাস্ট চলি এবং প্রেমিকাটি তার সেই অনুরোধ রাখল এবং তখনই প্রেমিকটি ভাবতে শুরু করল কে বলতে পারে আমার জীবনটা ব্যর্থ এটাই তো সুন্দর একটা সুযোগ আর কে বলতে পারে আজকেই তো পৃথিবী শেষ হয়ে যেতে পারে কত কবির কবিতা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় না তাই বলে কি সব কবিতায় ব্যর্থ কত গান শেষ পর্যন্ত গান হয়ে রূপ নেয় না সবগুলোই কি ব্যর্থ ব্যর্থ নয় তেমনি আমার এই লাস্ট রাইডটাও ব্যর্থ নয় আমার জীবন পূর্ণ এ নিয়ে খুব বিখ্যাত কবিতা তার লাস্ট রাইড টুগেদার মাই লাস্ট টাচেস মাই লাস্ট টাচেস টাচেস মানে হচ্ছে ডিউকের স্ত্রী ইংরেজদের দেশে আমরা যাদের জমিদার বলি তাদেরকে বলা হতো ডিউক এই ডিউকের স্ত্রী হচ্ছে ডাচেস জীবনের একটা খুব ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে পড়ে ডিউক তার নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে এবং হত্যা করার পরই তার নিজের আত্মবিশ্লেষণ শুরু হয় সেলফ অ্যানালিসিস করতে থাকে এবং তিনি নিজের জীবনের অতীত এবং বর্তমানকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করেন এবং তিনি বলতে থাকেন যে কেন তার এই হত্যাটা ঘটল কেন তাকে হত্যা করতে হলো কিভাবে একটার পর একটা মানসিক স্তর জটিল মনস্তত্ত্ব এই কবিতাটায় প্রকাশিত হয়েছে মাই লাস্ট রাইট সরি এটা হচ্ছে মাই লাস্ট ডাচেস ঠিক আছে আচ্ছা দ্য পাইট পাইপার অফ হ্যামলিন ইজ এ ফেমাস চিলড্রেন্স ফার্স রিটার্ন বাই হিম পাইট পাইপার অফ হ্যামলিন তোমরা সকলেই পড়েছো হ্যামলিনের মাসিওয়ালা হ্যামলিন হচ্ছে একটা ছোট্ট শহর সেই জায়গাটা হঠাৎ ইঁদুরে ভর্তি হয়ে গেছিল কিছুতেই ইঁদুর তাড়াতে পারছিল না তো তখন সেই শহরের মেয়র পুরস্কার দেবার ঘোষণা করে যে যে এই ইঁদুরগুলোকে তাড়াতে পারবে তাকে বিশাল অঙ্কের একটা পুরস্কার দেওয়া হবে তো ঘুরতে ঘুরতে একটা বাঁশিওয়ালা সেই শহরে এসে পৌঁছল এবং তার বাঁশির সুরে আকৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত সব ইঁদুরগুলো তার পেছু পেছু চলে গেল 
এবং তিনি তারপর একটা নদীতে নামলেন এবং তার পিছু পিছু সমস্ত ইঁদুর নদীতে ডুব দিল এবং বোঝাই যাচ্ছে জলে সমস্ত ইঁদুর ডুবে গিয়ে মৃত্যুবরণ করল যখন সে ফিরে এলো এবং মেয়রের কাছে এবং দাবি করল তার পুরস্কার মেয়র কিন্তু তাকে পুরস্কার দিলেন না বললেন ও তো এমনিই হয়ে গেছে এইবার হ্যামলিনের বাসিওয়ালা একটা অদ্ভুত সংকল্প করল সে বাসিতে একটা অন্য সুর ধরল আর যেই সুরে আকৃষ্ট হলো সেই শহরের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা এবং বাসির সেই সুরে আকৃষ্ট হয়ে শহরের সমস্ত ছেলেমেয়েরা ম্যাজিশিয়ানের কিছু কিছু চলতে শুরু করল শহরবাসী দেখল মহাবিপদ শেষ পর্যন্ত তাকে এনে তার প্রাপ্য পুরস্কার দিয়ে তাদের সেই ভুলের তারা প্রায়শ্চিত্ত করল খুব ভালো গল্প এটা তা পাইট পায় পারা ফ্যামিলির তো আমরা যে জিনিসগুলো দেখলাম এই জিনিসগুলো আরেকবার একটু ঝালিয়ে নিই প্রথম কথা মিটিং অ্যাট নাইট হচ্ছে একটা লিরিক জাতীয় কবিতা দু নম্বর বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটা লাভ পোয়েম তিন নম্বর হচ্ছে লর্ড ব্রাউনিং বা রবার্ট ব্রাউনিং হচ্ছেন ভিক্টোরীয় যুগের একজন কবি রবার্ট ব্রাউনিং ড্রামাটিক মনোলগ কবিতার প্রবক্তা এবং এই ড্রামাটিক মনোলগ একটা জীবনের ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে শুরু হয় এবং বক্তা আত্মবিশ্লেষণ করে মিটিং অ্যাট নাইট কবিতা যখন তিনি লেখেন তারপরে একটা সিকুয়েল লেখেন সিকুয়েল কাকে বলে মিটিং অ্যাট নাইট যেখানে শেষ হচ্ছে তারপর থেকে আরেকটা সিচুয়েশানে শুরু হচ্ছে পার্টিং অ্যাট মর্নিং অর্থাৎ মিটিং অ্যাট নাইট রাত্রিকালীন সাক্ষাৎ পার্টিং অ্যাট মর্নিং হচ্ছে সকালবেলায় বিদায় জানানোর পালা এটাকে বলা হয় সিকুয়েল মিটিং অ্যাট নাইট তার সিকুয়েল হচ্ছে পার্টিং অ্যাট মর্নিং এই দুটো কবিতার প্রথম অংশটা হচ্ছে তোমাদের মিটিং অ্যাট নাইট এবারে আমরা মূল কবিতায় চলে যাব তার আগে একটু ইনফরমেশানগুলো দেখে নিই দেখো মূল কবিতা হচ্ছে মিটিং অ্যাট নাইট কবি হচ্ছেন রবার্ট ব্রাউনিং যেটা বললাম আঠেরোশো বারো থেকে আঠেরোশো উননব্বই এই সময়ের কবি তিনি যে সময়কালটাকে আমরা ভিক্টোরিয়ান এস বলেছি মিটিং অ্যাট নাইট ইটস সেলফ ইজ এ লিরিক পোয়েম অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট ইজ অলসো এ লাভ পোয়েম কেমন আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে মিটিং অ্যাট নাইট কবিতার সোর্স সোর্স কাকে বলে কোথা থেকে কবিতাটা নেওয়া সোর্স হচ্ছে ড্রামাটিক রোমান্সেস অ্যান্ড লিরিক্স যেটা আঠেরোশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল স্টুডেন্টস চলো এবার আমরা মূল কবিতায় যাই দেখো ইন দ্য পোয়েম দ্য পোয়েট ডেসক্রাইবস এ জার্নি দ্যাট এন্ডস ইন এ সিক্রেট মিটিং বিটুইন লাভার্স এখানে দুটো ক্যারেক্টার আছে একটা হচ্ছে মেল লাভার আরেকজন হচ্ছে তার লেডি লাভ বা প্রেমিকা মেল লাভার বা পুরুষ প্রেমিকটি একটা জার্নির আন্ডাগো করে এবং শেষে পৌঁছে যায় তার প্রেমিকার কাছে এবং শেষে তাদের দুজনের মধ্যে একটা মিলন হয় মিল হয় রবার্ট ব্রাউনিং এখানে এই মিলটাকে এই মিলনটাকে সেলিব্রেট করছেন যাকে তিনি বলছেন ইউনিয়ন অফ টু হার্টস ইউনিয়ন মানে সংযোগ দুটো হার্ট দুটো হৃদয়ের মেলবন্ধন এইটাই সেলিব্রেশন মিটিং অ্যাট নাইট কবিতার চলো দেখি দি পোয়েট ডিসক্রাইবস দ্য জার্নি অ্যান্ড দ্য মিটিং ইন ডিটেল এই কবিতায় দুটো পার্ট আছে প্রথম পার্টে কবি বা ন্যারেটার সে ছুটে যাচ্ছে তার প্রেমিকার দিকে এবং সে এই যে জার্নিতে কতটা এক্সাইটেড কতটা প্যাশানেট সেটা দেখানো হয়েছে প্রথম অংশটাই দ্বিতীয় অংশটাতে জার্নির পরিসমাপ্তি দ্য এন্ডিং অফ এ জার্নি অ্যান্ড দ্য ফাইনাল বিটু মিটিং বিটুইন দ্য টু লাভার্স এই দুটো নিয়ে আমাদের এই অংশটা দি পোয়েম কনক্লুডস উইথ দ্য ডিলাইটেড মিটিং অফ দ্য লাভার্স বাই ফার্ম নেয়ার দ্য সি বিচ এবং এই কবিতাটা শেষ হয় কি দিয়ে শেষ হয় একটা ফার্ম রয়েছে সেই ফার্মটা কোথায় সি বিচের কাছে সমুদ্র সৈকতের কাছে একটা ফার্ম হাউস জেনে নাও ফার্ম হাউস কাকে বলে ইংল্যান্ডে বিশেষত যে জায়গাগুলো ফসল তৈরি করা হয় অর্থাৎ কাল্টিভেশন বা কৃষিকাজ হয় সেখানে ফসল ঝাড়াই মাড়াই করার জন্য সেখানে কিছু কুটির তৈরি করা হয় এবং ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম তৈরি হয়ে যায় এই জায়গাটাকে বলা হয় ফার্ম হাউস এবং শ্রমিকেরা 
এই ফার্ম হাউসে থেকে ফসল কাটা হারভেস্টিং এবং পরে ফসল ছাড়াই মারাই করে ফসল গোলায় ফরে এই ফার্ম হাউসে এই পুরুষ প্রেমিকটির প্রেমিকা থাকতেন এবং তার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই যাত্রা এখন আমরা আগেই বলেছি কিছুটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এই পুরুষ প্রেমিকটা কে হতে পারে যে পুরুষ প্রেমিকটা রবার্ট ব্রাউনিং তবে সরাসরি তিনি কোনো ইঙ্গিত দেননি কবিতাতে আই মানে হচ্ছে এটা ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভে লেখা অর্থাৎ আমি আমি করে কবিতাটাকে শুরু করা হয়েছে আমরা সুবিধের জন্য দ্য পোয়েট লাভার অথবা দ্য ন্যারেটার বলব তাহলে লাভারকে দ্য পোয়েট লাভার অর দ্য ন্যারেটার ঠিক আছে চলো দেখি দি গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড শুরু হচ্ছে দেখো খুব সুন্দর একটা জায়গায় গ্রে সি রং ভিসুয়াল ইমেজ ধূসর রঙের একটা সমুদ্র অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড দীর্ঘ পথ হচ্ছে কালো অন্ধকারে ঢাকা জমি ল্যান্ড মানে হচ্ছে স্থলভাগ তো দ্য গ্রে সি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড এটা আসলে পয়েন্ট করছে কি ইভনিং শুরু হচ্ছে এবং এই ইভনিংয়ের ফলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে সমুদ্র তার দিনের রং স্বাভাবিক রং হারিয়ে গ্রে রঙে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আমাদের সামনের যে রাস্তা সামনের যে স্থলভাগ সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কালো হয়ে আসছে গ্রে আসলে কিসের প্রতি গ্রে রিপ্রেজেন্ট করছে যে কবির মনে একটা এক্সাইটমেন্ট আছে খানিকটা ডিপ্রেশানও আছে কারণ শেষ মুহূর্তে সে মিটিংটা করতে পারবে কি না এই নিয়ে কিছুটা হতাশা রয়েছে কবির মধ্যে এই গ্রে রং সেটাকে পয়েন্ট করছে পরের অংশে যাই দেখি অ্যান্ড দ্য ইয়োলো হাফ মুন লার্জ অ্যান্ড লো খুব সুন্দর প্রকৃতি বর্ণনা রবার্ট ট্রাউনিং দারুণভাবে এখানে প্রকৃতি প্রকৃতিকে এনেছেন কি আছে আকাশে ইয়োলো হলুদ রঙের আধখানা চাঁদ হলুদ রঙের আধখানা চাঁদ আসলে প্যাশানের প্রতীক আবেগের প্রতীক এক্সাইটমেন্টের প্রতীক এবং এই হাফ মুন তাকে পথ দেখাচ্ছে তার গাইডের কাজ করছে অ্যান্ড দ্য স্টার্টেড লিটল ওয়েবস দ্যাট লিপ ইন ফায়ারি রিংলেটস ফ্রম দেয়ার স্লিপ কবি দেখো এখানে সুন্দর একটা ছবি এঁকেছেন শব্দ দিয়ে আঁকা ছবি যাকে আমরা বলি ইমেজ কি ইমেজ কবি একটা বোটে করে তার জার্নি শুরু করছেন এবং এই বোটে করে যখন তিনি যাচ্ছেন তখন তার দাঁড়ের আঘাতে সমুদ্রের যে ঢেউ সেই ঢেউগুলো চমকে উঠছে কবি কল্পনা করছেন যে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের স্বাভাবিকভাবে ঢেউ যেন ঘুমচ্ছিল এবং তাদের সেই ঘুম ভেঙে গেছে কবির বোটের দাঁড়ের আঘাতে এবং আমরা যেরকম চট করে যদি ঘুম ভেঙে যায় আমরা চমকে উঠি লিটল ওয়েবস ছোট্ট ছোট্ট ওয়েবগুলো যেন চমকে উঠেছে কিন্তু চমকে উঠেও তারা প্রাণবন্ত তারাও ভীষণ প্যাশনেট এবং তারাও এক্সাইটেড এই এক্সাইটমেন্ট লিটল ওয়েবসের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা যেন ডান্স করছে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউকে কবি মনে করছেন তারা ডান্স করছে ফায়ারি রিংলেটস ফায়ার মানে আগুন দেখবে আগুন যখন প্রচণ্ড জোরে জলে তখন আগুন থেকে নীল ফুল কি বেরোতে শুরু করে স্পাকল ঠিক সেই স্পার্কলের মতো ছোট্ট ছোট্ট রিংয়ের মতন যেরকম স্পার্কল তৈরি হয় ছোট্ট ছোট্ট ওয়েবরাও ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলো সেরকম আগুনের ফুলকির মতন উদ্দীপনায় ভরপুর কারণ কবির মনের মধ্যে যে আবেগ রয়েছে সেই আবেগ লিটল ওয়েবসের মধ্যেও ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে প্লট রাউনিংয়ের বিশেষত্ব তিনি প্রকৃতিকে খুব সুন্দর করে আমাদের সামনে হাজির করেছেন অ্যাজ আই গেন দ্য কোভ উইথ পুশি প্রো এবং কবির যে নৌকো নৌকোর যে অগ্রভাগ দেখবে যেখান দিয়ে নৌকোটা শুরু হচ্ছে নৌকোর যে ফ্রন্ট পার্ট অফ এ বোট এইটাকে বলা হয় প্রো এবং নৌকো যখন সরাসরি এসে আমাদের স্থলভাগে আঘাত করছে তখন নৌকোর যে প্রথম ভাগ সেই প্রথম ভাগটা আগে আঘাত করে তাই পুশিং প্রো মানে এ প্রো দ্যাট পুশেস প্রো মানে কি অগ্রভাগ নৌকোর ঠিক 
আগের অংশটা ফ্রন্ট অংশটা সেটা যখন সমুদ্র সৈকতে স্পর্শ করছে সেটাকেই কবি বলছেন পুশিং প্রো অর্থাৎ অগ্রভাগ পুশ করছে নিজেকে অর্থাৎ সমুদ্রের যে তটভাগ যে স্থলভূমি তার সঙ্গে টাচ হচ্ছে আমাদের কবির নৌকোর কোপ কি কোপ হচ্ছে মূল সমুদ্র সমুদ্রের তো তোমরা জানো কুল কিনারা দেখা যায় না সেই সমুদ্র থেকে যদি কোনো জলধারা একটা সরু পথ বেয়ে তটভূমির মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে বলা হয় কোব অর্থাৎ বাংলায় তোমরা উপসাগর বলতে পারো অর্থাৎ বিশাল সমুদ্রের যে জলধারা তার থেকে একটা ছোট্ট সরু জলধারা আমাদের স্থলভাগের দিকে প্রভাবিত হয় এই স্থলভাগের দিয়ে যে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে এটাকেই বলা হয় কোব অর্থাৎ মূল সমুদ্র থেকে নৌকোটা একটা ছোট্ট জলধারার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং শেষ পর্যন্ত তা তটভাগ স্পর্শ করলো বা সি বিচ স্পর্শ করলো অ্যান্ড কোয়েন শিট স্পিড ইন দ্য স্লাশি স্যান্ড দেখো কবি কি সুন্দরভাবে লিখেছেন কোয়েন ইট স্পিড মানে গতির তৃষ্ণা আমরা জলের তৃষ্ণা অনুভব করি যেমন ঠিক সেরকম গতির তৃষ্ণা রয়েছে কেউ যখন খুব জোরে গাড়ি চালায় স্পিড সেটা একটা তৃষ্ণা গতির তৃষ্ণা মানুষের জীবন যখন দুরন্ত গতিতে চলে সেটাও একটা গতির তৃষ্ণা এখানে নৌকোটা একটা গতিতে এগোচ্ছিল এবং নৌকোটা গতিতে এগোতে এগোতে যখনই স্টপ হলো কবি কল্পনা করছেন যে তার গতির তৃষ্ণা গতির তৃষ্ণাটা মিটল লাভারেরও মন তাই প্রত্যেকটা ইমেজ লাভারের মনকে রিফ্লেক্ট করছে যে সে তার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে এবং তার প্রথম গতির যে তৃষ্ণা লাভার স্থলভাগে পা রাখলো অর্থাৎ তার যে গতি তার গতিটাও কিছুটা সময়ের জন্য গতিটা বন্ধ হলো এরপর পরের জার্নিটা শুরু হবে এবারে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখে নেব এই যে প্যারায় কি কি রয়েছে প্যারাটায় প্রথমে রয়েছে যে লাভারের তার লেডি লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য যে তীব্র আবেগ এক্সাইটমেন্ট এই এক্সাইটমেন্ট এবং প্যাশানকে খুব সুন্দরভাবে রবার্ট ব্রাউনিং বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির যে বিভিন্ন ইমেজ এখানে ভিজুয়াল ইমেজ আছে যা আমরা চোখে দেখি যেমন গ্রেসি যেমন লং ব্ল্যাক ল্যান্ড ঠিক আছে ভিজুয়াল ইমেজ আমরা দেখি তো এই ইমেজগুলো কবির মনকে প্রভাবিত করছে কখনো কবির মনকে রিফ্লেক্ট করছে অর্থাৎ কবির মন যেরকম ভাবনা ভাবছে কবিতাও কিন্তু সেরকমভাবে প্রকৃতিও সেইভাবে তার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে লর্ড ব্রাউনিং এখানে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেছেন অনুপ্রাস হচ্ছে একটা অলঙ্কার যাকে ইংরেজতে আমরা অ্যালিটারেশান বলি কীরকম দেখো এই যে লং ল্যান্ড প্রথম অক্ষর এল এটারও এল লার্জ অ্যান্ড লো এই যে লার্জের এল এবং লো পাশাপাশি দুটো যখন একই অক্ষর দিয়ে শুরু হয় তখন আমরা তাকে ইংরেজতে অ্যালিটারেশান বলি এটা একটা অলঙ্কার রেটরিক এই অলঙ্কারের ব্যবহারও তিনি করেছেন দেখো পুশিং প্রো পি পুশিংয়ের পি প্রোয়ের পি আবার স্লাশি স্যান্ড স্লাশি স্যান্ড কি কর্দমাক্ত বালি অর্থাৎ যে বালি সমুদ্র তটে রয়েছে তার সঙ্গে জল আর কাদা মিলে মিশে যে অবস্থাটা হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে স্লাশি স্যান্ড কারণ জল আর বালি মিশছে অতএব সেটা কর্দমাক্ত বা কাদাযুক্ত হবেই তাই স্লাশি স্যান্ড স্লাশির এস এবং এখানেও এস এই যে ব্যবহারগুলো এটাও খুব সুন্দর ব্যবহার এটাকে আমরা বলি অ্যালিটারেশান বা অনুপ্রাস তো এই অংশে আমরা লাভারের জার্নিটাকে অনুভব করলাম যে লাভার তার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে ডিয়ার ওয়ান্স দ্বিতীয় অংশে যাওয়ার আগে আমরা একবার প্রথম অংশের ওয়ার্ড নোটসগুলোতে চোখ বলিয়ে নিই চল দেখা যাক প্রথম হচ্ছে গ্রে গ্রে মানে ধূসর ছায় রঙা বা আধ অন্ধকার একটা সময়কে গ্রে রং রিপ্রেজেন্ট করছে লং ব্ল্যাক ল্যান্ড লং মানে দীর্ঘ অনেকটা এবং কালো রঙের যে তটভূমি সেটাই হচ্ছে ব্ল্যাক ল্যান্ড স্টার্টল্ড চমকে ওঠা বললাম যে ঘুম ভেঙে ঢেউগুলো চমকে উঠেছে ওয়েবস ওয়েবস হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ লিপ মানে লাভ দেয় বা নাচানাচিও করে বলতে পারো ফায়ারি হচ্ছে আগুনের মতো রিংলেটস হচ্ছে 
কোকড়ানো চুল বা কোকড়ানো চুলের বলয়ের মতো রিংয়ের মতো গেন মানে লাভ করি কোভ যা আমি বললাম উপসাগর আর একটা নাম আছে খাঁড়ি পুশিং প্রো নৌকর অগ্রভাগ কোয়েন্স মানে হচ্ছে তৃষ্ণা মেটানো এবং স্লাশি স্যান্ড হচ্ছে কাদাযুক্ত পালি এবার আমরা পরের অংশে যাব দেখো দেন এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ কবি জলপথের যে যাত্রা সেটা সমাপ্ত করেছেন এবার স্থলভাগের যাত্রা শুরু হবে এবং এ মাইল অফ ওয়ার্ম সি সেন্টেড বিচ দেখো সমুদ্রের গন্ধ মাখা সমুদ্র সৈকত সমুদ্রের যে সৈকত যাকে আমরা সি বিচ বলি তার সঙ্গে সমুদ্রের একটা আত্মিক যোগ রয়েছে তাই সমুদ্রের গন্ধ কিন্তু কখনোই সমুদ্র তট মুছে ফেলতে পারে না ব্রাউনিং খুব সুন্দরভাবে সেটা প্রকাশ করেছেন সমুদ্রের গন্ধ মাখা সি সেন্টেড বিচ ওয়াম ওয়াম কেন কারণ সবে মাত্র অন্ধকার হয়েছে কিন্তু সমুদ্র তটের বালি সারা দিন রোদে পুড়েছে এবং তখনও সেই বালি কিছুটা হলেও উষ্ণ কারণ আরও যত সময় যাবে তাপ বিকিরণ করবে এবং আস্তে আস্তে বালি শীতল হবে কিন্তু তখনও কিন্তু সমুদ্র তট উষ্ণ আমরা এবার পোয়েটের দিকে তাকাবো যে এই ওয়ার্মনেস এই উষ্ণতা এই উষ্ণতা কি করে এই উষ্ণতা আমাদের লাভারের মনের উষ্ণতাকে প্রকাশ করে সে তার প্রেমিকার নিকটবর্তী তার এক্সপেকটেশান তার প্রত্যাশা তার মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাকে উষ্ণ করে তুলছে তার আবেগটাকে বাড়িয়ে তুলছে পরের অংশ থ্রি ফিল্ডস টু ক্রস স্টিল এ ফার্ম অ্যাপিয়ার্স এরপর লাভারকে পরপর তিনটে ক্ষেত পেরোতে হবে অর্থাৎ এই তিনটে ক্ষেত পেরোলেই তারপর একটা ফার্ম বা ফার্ম হাউস হাজির হবে ফার্ম অ্যাপিয়ার্স ফার্ম হাউস কি বললাম যে চাষ আবাদ করার সূত্রে ফসল তোলার সূত্রে যে ছোট্ট ছোট্ট কুটির করে ওঠে এগুলোকে বলা হয় ফার্ম হাউস সেই ফার্ম হাউসই হচ্ছে তার প্রেমিকার ঠিকানা সেই আলোতে আমাদের চাঁদের আলোতে আমাদের যে লাভার সে তার যাত্রা শুরু করেছে এবং অবশেষে সে এসে পৌঁছেছে তার প্রেমিকা যেখানে থাকে সেই প্রেমিকার ঘরের কাছে এবং সেই প্রেমিকার ঘরের একটা জানলা আছে জানলাটা একটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা এই কাঁচ দিয়ে ঘেরা যে জানলা সেগুলোকে বলা হয় উইন্ডো পেন পি এ এনি পেন পেন মানে জানলার শাশ্বিক কাঁচ এ ট্যাপ অ্যাট দ্য পেন মানে ছোট্ট টোকা ট্যাপ আমরা মোবাইলে যে টাচ করি এটাকে দেখে বলা হয় ট্যাপ ট্যাপ করো ট্যাপ মানে মৃদু টোকা এবং এই মৃদু টোকা হচ্ছে প্রেমিকের তরফ থেকে তার উপস্থিতি তার প্রেজেন্স জানান দেওয়া প্রেজেন্স ইনফর্ম করার একটা পদ্ধতি এবং তার যে প্রেমিকা সেও কিন্তু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই প্রেমিকের জন্য এবং তখনই কি হলো দেখো এ ট্যাপ অ্যাট দ্য পেন দ্য কুইক শার্প স্ক্র্যাচ অ্যান্ড ব্লু স্পার্ট অফ এ লাইটেড ম্যাচ প্রেমিকার কাছে ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি ছিল এবং অধীর আগ্রহে যে প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করছে প্রেমিকা এবং সে কি করল তার প্রেমিককে চিনে নেবার জন্য ঠিক মানুষটি কিনা বোঝার জন্য এবং তাকে ইনফর্ম করার জন্য তার ছোট্ট দেশলাই কাঠে জ্বালল তাহলে কুইক শার্প স্ক্র্যাচ স্ক্র্যাচ মানে হচ্ছে ঘষা দেশলাইয়ের বাক্সের সাথে কাঠির যে ঘষা এটাকে বলা হয় স্ক্র্যাচ করা কুইক কেন খুব দ্রুত না ঘষলে আগুন আসবে না আর শার্প মানে খুব দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ একটা ঘষার শব্দ এবং জ্বলে উঠল ব্লু স্পার্ট অফ এ লাইটেড ম্যাচ একটা আগুনের নীল শিখা তোমরা জানো যে দেশলাই কাঠি জ্বালালে প্রায়শই একটা নীল রঙের আলো শিখা চলে ওঠে তাহলে এইখানে দুটো জিনিস ক্লিয়ার যে লাভার যেমন ছুটে আসছে তার লেডি লাভের কাছে লেডি লাভও কিন্তু প্রত্যাশা করছে যে তার লাভার আসবে 
এবং দুজনেই দুজনের জন্য এক্সপেক্টেড এবং ওয়েটিং করছে অ্যান্ড এ ভয়েস লেস লাউড থ্রু ইটস জয়েস অ্যান্ড ফিয়ার্স ভয়েস লেস লাউড থ্রু ইটস জয়েস অ্যান্ড ফিয়ার্স জয়েস এবং ফিয়ার্স দেখো দুটো হার্ট যেটা আগেই বললাম যে সেলিব্রেশন অফ দ্য ইউনিয়ন অফ টু হার্টস প্রেমিকের হার্ট এবং প্রেমিকার হার্ট দুটো হার্টই একসাথে স্পন্দিত হচ্ছে যখন তারা দুজনে মুখোমুখি হচ্ছে কিন্তু সমাজ রয়েছে সোসাইটি রয়েছে তাদের এই মিলন তাদের এই দেখা অবশ্যই গোপন কারণ তাদের আইনত স্বীকৃতি নেই ইললিগাল এবং যে কারণে তাদের সিক্রেসি মেনটেন করতে হচ্ছে গোপনীয়তা মেনটেন করতে হচ্ছে তাই আনন্দের পাশাপাশি তাদের দুজনের মধ্যে কিন্তু ভয় রয়েছে ফিয়ার্স এক্সপোজ হয়ে যাওয়ার ভয় ধরা পড়ে যাবার ভয় তাদের প্রেমের কাহিনী প্রকাশিত হয়ে যাবার ভয় তাহলে একই সাথে আনন্দ কেন আনন্দ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দুটো হাট একসাথে মিলেছে সেই আনন্দ আবার একই সাথে ভয় কারণ তাদের এক্সপোজ হয়ে যাবার ভয় এই দুটো জিনিস একসাথে কাজ করছে তার ফলে কি হচ্ছে দেখো খুব সুন্দর এ ভয়েস লেস লাউড থ্রু ইটস চয়েস অ্যান্ড ফিয়ার্স দ্যান দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ দুটো হার্ট বায়োলজিক্যাল নিয়মে যখন হার্ট স্পন্দিত হয় হার্ট বিট হয় তখন হার্ট বিটের একটা শব্দ শোনা যায় কিন্তু এই হার্ট বিটের শব্দ স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু খুব কম কিন্তু এই দুজন দেখা হওয়ার সময় তাদের গলার স্বর তাদের কণ্ঠস্বর এত আসতে যে কণ্ঠস্বরের থেকে মনে হচ্ছে হার্ট বিটের শব্দ অনেক বেশি কারণ দুজনের গলার স্বর ফিস ফিসানের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে কেন কারণ ওই যে ভয় সিক্রেসি মেনটেন করতে হবে এক্সপোজ হওয়াকে আটকাতে হবে তাই খুব সুন্দর করে ব্রাউনিং এটাকে পয়েন্ট করেছেন লেস লাউড দ্যান দ্য টু হার্টস বিটিং ইজ টু ইট দুজনের হৃদয় একজনের হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে অন্যের জন্য এবং এই দুটো হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ তাদের গলার স্বরের থেকেও বেশি যেটা তাদের প্রেমের ইন্টেন্সিটিকে প্রকাশ করছে তাহলে আমরা প্রথমে যে লাভারের জার্নি শুরু হয়েছিল সেই জার্নি তার প্রেমিকার উদ্দেশ্যে সেই জার্নি ফুলফিল হল যখন সে তার প্রেমিকার সঙ্গ লাভ করল এবং প্রেমিকার সঙ্গে সে মিলিত হল এখানে কবিতাটির পরিসমাপ্তি এবং এখানেই দ্য সেলিব্রেশন অফ দ্য ইউনিয়ন অফ টু হার্টস এই জায়গাটা তার নিজস্ব জায়গা খুঁজে পেল স্টুডেন্টস এবার আমরা কবিতার প্রশ্ন উত্তরে যাব তার আগে আমরা এক ঝলক আগের প্যারার ওয়ার্ড নোটসগুলো দেখে নিয়ে চলো প্রথমে আমরা দেখব ওয়াম মানে উষ্ণ সি সেন্টেড সমুদ্রের গন্ধ মাখা বীজ হচ্ছে সৈকত যাকে আমরা সমুদ্র সৈকত বলি ফার্ম ফার্ম হচ্ছে খামার বাড়ি ট্যাপ হচ্ছে মৃদু টোকা স্ক্র্যাচ হচ্ছে ওই যে দেশলাই কাঠি ঘষা হচ্ছে সেটাকে আমরা স্ক্র্যাচ বলছি ব্লু স্পার্ট নীল শিখা জয়েস অ্যান্ড সরোজ আনন্দ এবং বেদনা একসাথে বিটিং মানে হৃৎস্পন্দন ইচ টু ইচ মানে হচ্ছে যাদের হৃদয় একে অপরের জন্য স্পন্দিত হচ্ছে ঠিক আছে আমরা এবার প্রশ্ন উত্তরে যাব মূলত কাউন্সিলের যে প্রশ্নের কাঠামো রয়েছে তাতে যেন তোমরা যে তিন ধরনের প্রশ্ন করা হয় প্রথম ধরনটাকে বলা হয় এম সি কিউ এম সি কিউ মানে প্রত্যেকটা প্রশ্নের চারটে করে অপশান দেয়া থাকে যেমন ধরো সমুদ্রের রং ছিল গ্রে গ্রিন রেড ব্ল্যাক সঠিক উত্তর হচ্ছে সমুদ্রের রং ছিল গ্রে তোমাকে এই গ্রেটাতে টিক দিতে হবে এটাকে আমরা বলি এম সি কিউ টাইপের কোশ্চেন দ্বিতীয় কোশ্চেনটা হচ্ছে এক নম্বরের কোশ্চেন যাকে আমরা বলি এস এ কিউ শর্ট আনসার কোশ্চেন শর্ট আনসার কোশ্চেন কীরকম হবে যে লাভারকে ঠিক কত মাইল লম্বা সি বিচ ক্রস করতে হয়েছিল এক মাইল লম্বা সি বিচ ক্রস করতে হয়েছিল কটা ক্ষেত তাকে পার হতে হয়েছিল 
থ্রি ফিল্ডস তাকে পার হতে হয়েছিল এগুলোকে আমরা বলবো এস এ কিউ বা শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন এরপরে যে প্রশ্নগুলো থাকে সেটা হচ্ছে ডি এ কিউ বা ডেসক্রিপটিভ আনসার কোশ্চেন ডেসক্রিপটিভ আনসার কোশ্চেন একটু বড় কারণ এই কোশ্চেনগুলোর জন্যে পাঁচ নম্বর বরাদ্দ থাকে পাঁচ নম্বরের জন্য মোট একশো ওয়ার্ডসের উত্তর লিখতে হয় তো আমরা আজকে এই ডি এ কিউ বা ডেসক্রিপটিভ আনসার কোশ্চেন নিয়ে একটু আলোচনা করব যে মিটিং অ্যাট নাইট থেকে কি কি ধরনের বড় প্রশ্ন বা ডি এ কিউ হতে পারে দেখো প্রথম আমরা এরকম প্রশ্ন পেতেই পারি ইভালুয়েট মিটিং অ্যাট নাইট অ্যাজ এ লাভ পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট কবিতাটিকে লাভ পোয়েম বা প্রেমের কবিতা হিসেবে ইভালুয়েট করো বা মূল্যায়ন করো এরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে দু নম্বর ডেসক্রাইব দ্য লাভার্স জার্নি টু হিজ ডেডি লাভ ইন মিটিং অ্যাট নাইট মিটিং অ্যাট নাইট কবিতায় লাভারের তার লেডি লাভের উদ্দেশ্যে যে জার্নি সেই জার্নিটার কথা বর্ণনা করো সেক্ষেত্রে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জার্নিটার কথা তোমাকে লিখতে হবে তিন নম্বর প্রশ্ন হতে পারে হাউ ইজ নেচার প্রেজেন্টেড ইন দ্য মিটিং অ্যাট নাইট মিটিং অ্যাট নাইট কবিতায় প্রকৃতিকে কবি কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন গ্রেসি তারপরে হচ্ছে লং ব্ল্যাক ল্যান্ড ইয়োলো মুন সি বিচ ফার্ম থ্রি ফিল্ডস এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে নেচারের রিপ্রেজেন্টেশান তো এই নেচারকে কবি কিভাবে ব্যবহার করেছেন এটা নিয়ে একটা ভালো প্রশ্ন হতে পারে পরের প্রশ্ন ধরো এরকম হতে পারে হাউ ডাজ দ্য মুড অব দ্য পোয়েট ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ডার অফ মিটিং অ্যাট নাইট ডিফার ফ্রম দ্যাট ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডার প্রথম স্ট্যান্ডায় লাভারের যে মুড যে ভঙ্গি তার সঙ্গে দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার ভঙ্গির পার্থক্য কোথায় তোমরা জানো যে প্রথম স্ট্যান্ডায় লাভারের মধ্যে একটু অ্যাংজাইটি ছিল একটু ডিপ্রেশান ছিল শেষ মুহূর্তে সে মিলতে পারবে কি না কিন্তু দ্বিতীয় প্যারাতে তার যে মনের ইচ্ছে তার যে মনের কামনা সেটা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো যখন তারা দুজনে সত্যি সত্যি একে অপরের সাথে মিলল তাহলে প্রথম দিকে যে অ্যাংজাইটি শেষের দিকে সেটা ফুলফিলনেসের জায়গায় পৌঁছে গেল এইভাবে দুটো মুড কিন্তু আলাদা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন এরকম হতে পারে দ্য টু হার্টস বিটিং ইচ টু ইচ হুজ হার্টস আর রেফার টু হেয়ার শেষ লাইন দুটো হার্ট বলা হচ্ছে কাদের হার্টের কথা বলা হচ্ছে হাউ টু দ্য টু হার্টস মিট কিভাবেই বা এই দুটো হার্ট একে অপরের সাথে মিট করল তোমাদের এন্টায়ার ব্যাপারটা এখানে বলতে হবে আর ধরো প্রশ্ন হতে পারে এরকম সামারাইজ দ্য পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট মিটিং অ্যাট নাইট কবিতার সারাংশ লেখ সামারাইজ করো গোটাটাকে প্রশ্ন হতে পারে গিভ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অব দ্য পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট মিটিং অ্যাট নাইট কবিতার সেন্ট্রাল আইডিয়া বা মূল ভাব বা কেন্দ্রীয় ভাবটা আলোচনা করো ডিয়ার ওয়ান্স তোমরা যদি এই কটা প্রশ্ন তৈরি করো তাহলে অবশ্যই তোমরা পরীক্ষার জন্য খুব ভালোভাবে প্রস্তুত থাকতে পারবে আশা করি তোমরা কবিতাটা বুঝেছ এরপরও তোমাদের যে কোনো ডাউট যদি থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশানে তোমাদের ডাউটের কথা লিখবে আমি সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্ত থাক সবাই ভালো থেকো থ্যাংক ইউ